Ha habido muchos cambios en la tecnología, sobre todo en técnicas de mínima invasión. Mucho de esto enfocado en lo que es cáncer principalmente, que es una enfermedad importante ya a nivel mundial. Y en los últimos años, la tecnología, como en todo, en todas las áreas, ha ido avanzando. Y finalmente, la idea es agredir menos al paciente, hacer incisiones más pequeñas para controlar los mismos problemas. Yo empecé con, con vómito y diarrea. Y duré toda una noche con vómito y diarrea. Recurrí a, una, a la clínica del seguro, porque yo también tengo seguro. Me dijeron que no me podía ir porque, porque me, iban a, me iban a estudiar. La paciente era una paciente muy particular porque tenía un tumor pequeño, menor de 4 centímetros y cuando se trata de este tipo de tumores a veces se quitaba el riñón y era una pérdida de, de, de la función del riñón. En la actualidad ay, volvemos a técnicas de mínima invasión y congelar, hacer la ablación de, este, de, de estos tumores pueden rescatar y que el paciente pues, conserve lo, las dos unidades renales. Me operaron, pero a través de una laparoscopía descubrieron que te, había, tenía un cáncer en el simolde y al término de la quimioterapia me mandaron a hacer la TAC y descubrieron que tenía el, el cáncer en el riñón izquierdo, bueno, un tumor en el riñón izquierdo y el endocrino sugirió que no me dejara tocar el riñón, que me, este, me esperara y que me hicieran un gamagrama. Entonces este, me dijo, déjame hablar con Alías a ver qué sugiere. Y tenía otras comorbilidades, tenía ya también situaciones de un cáncer de colon en donde ya el abdomen había sido manipulado, entonces una cirugía convencional no era mucha opción. Cuando nos dicen lo del riñón, también nos dio miedo porque otra intervención. Sentimos el temor de que mi mamá también se nos iba, pero nos dieron la, la facilidad, le dieron la facilidad a mi mamá este tratamiento, esta tecnología nueva que hay en México. En la actualidad, pues ya la tecnología, estamos a la par de lo que es primer mundo. Con esta situación y encaminando a individualizar cada paciente, se tomó la decisión de hacer una crioterapia eh, de un tumor renal, pero guiado por tomografía. Entre la doctora Julita, que es la intervencionista, y el doctor Alías, el urologo, decidieron hacerme la CRIU. Trabajamos en conjunto con médicos radiólogos intervencionistas en donde en conjunto fuimos realizando el procedimiento para lograr la curación de, de, de la paciente. El resultado fue favorable porque me lo hicieron un jueves, viernes estuve internada y el sábado tranquilamente me pude ir a mi casa. Es muy importante saber la localización del tumor, las características de cada paciente, porque en la actualidad no son eh, situación de recetas de cocinas. Hay que individualizar a cada paciente y tomar una decisión en particular con cada uno de ellos. Y gracias a los médicos, a la tecnología, mi mamá está viva, mi mamá está en pie. Y aquí, pues como puede ver, la ve íntegra. Yo les agradezco mucho a los médicos, porque nosotros ya pensamos que ya no, ya no lo viví mi mamá.